Halo friends, hari ini saya mau mengajak kamu semua untuk mengikuti satu acara yang seru banget hari ini Sekarang ini saya sedang berada di depan Potomac River di kawasan Georgetown di Washington DC Dan sudah lihat ya di belakang saya ini ada beberapa orang yang sekarang sedang siap-siap untuk mengikuti paddleboarding competition Nah apa sih paddleboard itu mungkin kamu bertanya-tanya ya Sebenarnya paddleboard ini kalau dari sekilas agak mirip dengan papan selancar Tapi bedanya kamu bisa berdiri di atas papan ini sambil mendayung kalau berbicara soal surfing pasti yang pertama terlintas adalah pantai nah aktivitas paddleboarding yang sekilas mirip dengan surfing tidak dilakukan di pantai melainkan di sungai Potomac yang terletak di Washington DC cuaca cerah hari ini memang mendukung para pecinta paddleboarding untuk saling berkumpul ikut kompetisi dan yang paling penting bersenang-senang really excited to be here in DC This is an awesome community. We had a record number of participants today and we raised a record amount of money for this event. We started the Paddle for Humanity as a way for the community to come together in numbers and give back to the communities in the community in general. Ya, pertandingan sudah semakin panas sepertinya dan juga persaingannya semakin intens. Para kontesan ini saling mencoba untuk menjatuhkan satu sama lain. Dan kita akan lihat siapa saja yang akan memenangkan kompetisi ini. Mendayung paddleboard memang terlihat menyenangkan, tapi sebenarnya tidak semudah kelihatannya. People make it look easy sometimes, but it really is one of those um, things where you know you can hop on a board. Uh, it might seem a little unstable at first, but when you put in a little bit of time, you really start to appreciate it. It's not something where you've got to have great balance and you've got to be able to move with the water. You can have terrible balance and be on flat water and be up and running in 30 minutes to an hour. Walaupun di dalam kota masih banyak kegiatan outdoor dan olahraga lainnya yang bisa dilakukan di ibu kota Amerika ini. Selain paddleboarding, friends bisa canoeing, kayaking, atau bersantai di atas perahu. Oke okay, friends, kalau mencoba paddleboarding itu sepertinya kemungkinan untuk jatuh akan lebih tinggi karena selain kamu harus berdiri di atas papan, kamu juga harus menjaga kesimbangan agar tidak jatuh. Makanya saya sengaja nih milih untuk naik perahu kayak aja karena sepertinya lebih aman, lebih stabil dan juga kamu bisa duduk sambil menikmati suasana kota Washington DC di atas sungai. Dan kali ini sekian dulu liputan kita hari ini, Serta Gemlang Sari dan juga seluruh tim liputan DOE yang bertugas hari ini pamit dulu, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!